手操纵，黑云翻涌，恶意肆及耳洞。我大喝一声，地面卷起狂风。我、哦、我、哦。哦哦你歌颂，我本就骁勇，无法忍受，苦就成耳语聋，那就别回头，我来终结战斗。当笼中的空手，那不像我，是消极的等候，那不是我，是水中觉醒封藏的力量，一无生之需求，这一寸望，别太慌张。寨子，怎么说也有大几百户呢，可这寨门又旧又破，凌风街的人过得这么穷啊？不是穷，是弱。这里地属镇魂街的边陲，周边崇山峻岭环绕，十分闭塞，连青云殿和林玉都懒得过问，所以经常有恶灵出没。加上这儿的人元神力普遍较弱，很难抵御外来的侵袭，所以看上去就破败一些。回路啊。你知道的还真不少，哎，之前曹云斌跟我说你有情况，不会是真的吧？一般镇魂街的人对凌风街了解并不多，要不是多年前我因为找水而来过一次，我也说不出个所以然来。我知道那些都不重要，什么意思啊？你们没有发现，这里放眼望去，就只有我们三个人。门户大厂无人看守不说，就连这街上也一个人影都没。你好，请问有人吗？有人吗？这里就是凌风街的中心地区了。看来这凌风街也是不简单的。真的，这儿一个人都没有。这其中肯定有蹊跷，我们不能再这样慢慢看了，直接去将军府找他们镇魂将。就这儿。这是他们凌风街镇魂将的家，没错，我之前来的时候就住在这儿。真大呀！
，姑娘，姑娘，这琴声听着很奇怪。塔峰族人善用机关，大家小心点。这香，剩的还不少呢。小杨，哎，你没事吧？我没事，魏洛。我没事，昨天没有你怎么样？是谁呀、啊？这个问题我还想问呢。看这些士兵的装束，应该是塔峰族人。既然是塔峰族的人，那就请你给我解释解释，这个陷阱是怎么回事？这锁神台又是怎么回事啊？闭嘴！你有什么资格在这儿提问？你认识？将军，抓错了，这三个人误触了我们给石火王准备的机关。将军，严将军，今天我带两位朋友刚到凌峰街，误入陷阱。大胆入侵者，毁我陷阱，乱我计划。北洛，到底什么情况？你跟他认不认识啊？凌玉，你不认识我了吗？我是北洛，北洛师门。少跟我套近乎。本将军从未见过你们三位，请你们实话实说，来我们凌峰街到底是什么目的？算了吧，人家不想认你，说破嘴皮也没有用。不过，这也说明他们不认识我。看来群英殿的通缉令还没有发到林峰街来，倒是少了一桩麻烦。将军，我们三人并没有恶意，我们来到林峰街只是为了找到传说中的神境——如花鼓楼。你这什么意思啊？话还没说两句，怎么就锁上啊？少啰嗦！你们这种不知天高地厚、妄图进入芦花鼓楼寻宝的人，我们见多了。母亲，先别管这些人了，现在当务之急是要应对石火王。朗达，赶紧把机关恢复了。关上。是。你们说的这石火王是什么呀？应该是世仇。世仇？嗯。那看来咱们是卷到其他两个家族的纷争当中了。有可能。那么文虎色变，应该是打不过吧？母亲，光是恢复陷阱机关还不够，若是再像刚才一样被人误触，岂不误事
，须得再派一人将石火王引来。郎达，去把赤玉拿来。快去拿。赤玉有什么东西？赤玉是最近黑市上炒的价格极高的一种珍贵药液。没错，喝下去之后能大大增强祭神人的元神力。谢。将军，石玉到了，给我吧。说将军。说将军，叶若甫，你这是在干嘛？迎战石火王。你去的，我也去的。你疯了！给我拦着他！母亲，您怎么就是不能面对现实呢？现实就是你内伤复发，如今赤玉又被我喝下，我比你更有胜算。你说什么也没有用，赶紧给我带下去！我看谁敢！你们给我听着，今天必须是我去，因为我就是石火王要找的领路人。也是目前林峰街唯一的领路人。正因为我是领路人，所以石火王就算我敌不过，他也不会将我杀了。石火王得了领路人，也不会再为难我们林峰街。所以，此战我一人前去，足以。简直是天真！石火王觊觎我们林峰街多年，区区一个领路人，那只是借口罢了。可是母亲，等一下。将军，你们要打架，我可以帮忙吗？哼，你帮我。嗯。仔细想想，你的提议也是一个不错的办法。我允许你前往迎战石火王。迅速将他领到陷阱之处，切记，不可莽撞。是，我这就将他抓来给你看。哎，怎么走了？我刚才说的可以帮你们是真的。将这三个人给我带下去，关进地牢。哎，我刚跟你说的，你没有听清楚吗？我说我可以帮你们，不能挖你们这个洞啊。看什么？有话就说。北洛，你老实交代，你是不是做过什么对不起那女将军的事儿？捕风捉影，没有的事。那不可能。除了这个，我已经想不到我主动示好还被拒绝的理由了。你一个陌生人，人家质疑你的动机，怀疑你的能力，不理你很合理。那不理我是很合理，不理你合理吗？那我是陌生人，你又不是。哎，好了，你什么都不用说了，夏玲，直觉审判。No no no， 根本不需要直觉审判。北洛已经把“心虚”这两个字写在他脸上了，连夏玲都看出来了。北洛，你就老实交代了吧，啊？说吧，是不是揍过人？揍什么揍啊！你以为你是拳击手啊？这肯定是一段忘不了、放不下、意难平的爱情故事。这个世界上难道就只有爱情一种故事吗？你有点想象力好吗？哎，不是，我没有想象力，是你是爱情绝缘体，没有眼力。所以我拔刀速度快，开炮准头足。嗯
说你胖，你还喘上了，你跟母胎速了单身狗。说的像你不是单身狗。喂，喽。好了，你们两个不要猜了。事实上，什么也没有。不可能。算了，既然你们那么想知道，我说说也无妨。啊！但没有你们想象中那么跌宕起伏，只是一段很平淡的往事。八年前，我因为找水儿来到凌峰街的附近，认识了这里的镇魂将严天月，还有他的妹妹严凌玉。兄长，哎，哎呀，你可算是回来了！你这是去哪儿了呀？你不是说出去几天采购吗？怎么一去去了大半个月啊？严明信都联系不上你，你知道大家有多着急吗？阿玉都是维修不好，把严明信弄丢了。晚点向你赔罪。今天家里有客人。客人。来，北罗，介绍一下，这位是贾美玲玉，这位是北罗师门，是维兄这次出门新结识的好朋友。在外面耽误了这么长时间吗？啊，其实他是什么身份来历？他为什么来我们凌峰街附近？这些你都清楚吗？他是不是有什么企图和目的？你不能这么随随便便就带一个人回来啊！天元兄，他说的没错，是我不该贸然前来的，打扰了。哎，别别别别！等等，阿玉，他是来找女儿的。找女儿？啊。肩抬高一点，你动作要做准确、迅速，心里得憋着一股子劲儿。鸡刺得法，气势连贯，不要软绵绵的，行吗？再来，停。为什么连剑都拿不稳？不是让你用心练吗？我明明每天都练，很用心啊。那说明你还不够用心。你身为祭神人，到现在都照不出守护元神来。如果你不继续努力增强你的实力，你以后在镇魂街能怎么生存啊？啊！又说这个，每次都是这句，翻法，不练了，回来。少管我！我知道你是舅舅带回来的客人，但是我这会儿心情很不好。糖葫芦不是给我吃的吗？你怎么吃上了？嗯，本来是给你的，等我改变主意了，我想给你看看更有意思的，好不好？什么？这不算什么，我以前没有守护元神的时候也可以做到。刚才那样没有守护元神也能办到。在镇魂街呢，守护元神强大的确很有优势，但是祭神人的能力也很重要。只有你自己厉害了，你的守护元神才会变得更厉害，知道了吗？那我要变得厉害，你一定可以的。就这样，我在林峰街逗留了一个多月，始终没有水儿的线索。于是我决定离开林峰街。谁啊？凌玉。贝洛大哥，你真的打算明天就走了？不再多留些时日吗？之前跟天月兄来到凌峰街，纯粹是为了找女儿。既然女儿不在这儿，我想我应该离开了。其实，有些话，我一直都没有跟你说。王者不可留，逝者不可追。你就不能为自己多想一想，不要再执着于过去。也许。
，重新开始一段新的生活，不是更好吗？女儿是我的一切，我永远不会放弃的。从那天开始，我就再也没有来过这里，也没有见过颜凌玉，更不清楚他是怎么当上凌风街的镇魂将的。深沉内敛，心照不宣。哎，这就是成年人的感情。曹彦斌，我就说过吧，这肯定是个爱情故。本来还想了解一下北洛跟这踏风子的渊源，没想到故事这么长，再不走正事都耽误了。少将军去迎战石火王会去哪儿呢？寨门。是在地牢吗？为何在这儿？少将军别误会，我咱们之前在地牢里见过，曹彦兵，我不是想逃跑。我管你是谁，警告你，不要乱来，否则要你的命。少将军，咱们有话好好说，不说别的，就说那石火王，我出手帮你解决石火王，你帮我领路，怎么样？我现在去找石火王，凌风街一样没事儿。我若同意帮你，跟同意帮石火王有什么区别？那区别可大了去了。首先，我为人就比石火王好一百倍，我不会拿林峰街威胁，我会好好跟你谈。你有顾虑我解决，你有条件我满足。实在不行，我就求你，求你到愿意为止。而且，我听说你们会喝那个叫赤玉的东西，这就说明这自身的实力不够自信。而我就不一样，我出场设置就厉害。绝对比你有胜算。哎，我跟你说，这些是在帮你。我呸！连我的锁神链都躲不过，还说要帮我？你先掂量掂量自己几斤几两吧。曹彦斌，把门锁都弄坏了，没跟咱俩说一声，自己就跑了，也太过分了吧！曹彦斌大概率应该去找颜若浮了。真没想到，颜若浮居然会是那个领路人。你说的颜若浮就是那个少将军。嗯，咱们两个在这也没什么事儿，帮忙去吧。好，走。你们在干嘛？想逃？三个人少了一个人，还有一个人呢？已经逃了。将军，我可以解释，这次我们前来凌风街，是为了找领路人进入芦花鼓楼。而我那位朋友得知少将军就是领路人，此刻应该前往去保护他了。你可以放心，将军、少将军，听你的口气，似乎是在怪我，刚才没把你认出来吧？那将军的意思是，现在认出来了。要不然，我又为何独自前来呢？北洛大哥。原来你之前已经认出来了，我以为你……你以为我明明认出了你，却还假装不认识，对吧？哦
，怎么会呢？毕竟我们一隔八年没有相见，大家的容貌有些许变化，倒也正常。相见不相识，并不奇怪。那好，既然你我之间的误会都已经解除了，那我就好意思向你张口求助了。算算时间，失火王很快就到了。我知道，若浮是一定敌不过石火王的，所以，我还想求你去帮帮他。那是自然，我那位朋友应该已经在去的路上了。不行，我不认识你那位朋友，我不相信他，我只相信你。凌玉，你别着急，我跟天月兄有救，而若浮又是领路人，就算你不开口，于情于理，我都不会眼睁睁看着石火王在凌风街乱来。不过，有一事我一直想问你：为何今日我没有见到天月兄？而且他们大家都称你为将军，莫非天月兄他已经……你别多想。兄长的事情说来话长，等解决完了石火王，我定会和你解释。只是眼下，应该是对敌要紧吧？也对，那事不宜迟。你现在赶紧把我跟夏玲的手铐解开。我们马上去找若浮。不行，我不能放了他。不能放？为什么？我不能把你们三个人都给放了，我需要留一个人来当人质。人质？对，没错，人质。这是在找我帮忙吗？你这是在威胁？北洛大哥，我也希望你不要怪我。事关我们凌风界的安危，我必须得保证，万无一失。既然我答应了帮你，必当竭尽全力。你选择相信我，又何必要这样多此一举？多此一举，我倒希望是如此。可是如今世道险恶，这一别八年，我怎么敢保证你我之间的心肠还能如最初那般呢？凌玉，我无论如何都没有想到你会说出这样的话。早知如此，我宁愿你没有认出我来。那你的意思是不打算帮了？可以帮，但不是这么个帮法。哎，等一下，我有一个主意。我觉得现在大敌当前，我们不应该因为解决思路的分歧而导致我们聊不下去。要不然这样，你把我放了。把北洛留在这儿当人质，您看怎么样？你？嗯，我有守护元神李轩辕，我很能打的。啊，风族还是一点没变呢，依然这么贪生怕死，以为找个地方藏起来就能躲过一劫了是吧？做梦！嗯，王爷，你不要住！知道，你们有的人一定在看着这边，那就瞪大你们的双眼，竖起你的耳朵。听好了，今天你们要是不交出领路人，我就把他的头割下来，割断头，你不要挂在你们的寨门上。你不要
只数三个数，一，二，住手！放开梅长老，我来和你打。我还以为是谁呢，这不是那个二十多岁还召唤不出守护元神的少将军吗？你打我，打情骂俏的打吗？少废话，你现在放了梅长老。我留你全尸，少将军好生幽默呀！石火族跟踏风族也算是邻居，我可以替你母亲好好调教调教。大家是亲戚，千万别跟哥哥客气。少将军，快回去，你打不过他的少将军，回去呀、啊，你打不过他。没长老。就你这点三脚猫的功夫，跟你们踏风族一样，就只配做个缩头乌龟。你这个强盗，有什么资格说我们踏风族？我是强盗。当年恶灵入侵明风街的时候，可是我们石火族冲在最前面，你们踏风族却只敢躲在我们的背后苟活。这些年发展的不错呀。我只是拿回原本属于我自己的东西，有错吗？这次夺利，明明是我母亲守护林峰剑到最后。强词夺理，我可是连刀都没出鞘，就把你给打趴下。你拿什么跟我讲道理？你只是你母亲的小公主而已，镇魂街的道理，你根本就不懂。
生命如落叶，打捞不到一眼。我们蒙蔽的双眼，来窥破未知凶险。在命运的刀尖，肩上只人生，感动成一月。